ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു എം എഫ് സി ഗ്രേഷ്യൻസ് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പുറമെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിയാക്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാക്സിലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അധികം സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം വാട്ട് ഈസ് ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസിലും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും നമുക്കത് എവിടെയെങ്കിലും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു വാല്യൂ എടുക്കും ഓക്കെ ഞാനത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഫസ്റ്റ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഞാനത് സേവ് ചെയ്ത് ഞാനത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ എക്സ് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ലൈനിലോട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് റൺ ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൺ കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളത് ഇനീഷ്യലൈസ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാനിവിടെ എക്സ് ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടെൺ എന്ന് കൊടുത്തു സോറി എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടെൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനത് റൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അൺഡിഫൈൻഡ് കിട്ടും കാരണം ഈ ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ അതായത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിന് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഒരിക്കലും ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺഡിഫൈൻഡ് എന്നേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് വേരിയബിൾ ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോയിസ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഹോയിസ്റ്റിംഗ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷനും ഹോയിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോസ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഫംഗ്ഷൻ ഹലോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കൺസോൾ ഇടുന്നുണ്ട് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് ഹലോ വേൾഡ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു ഓക്കെ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അറിയാം ഹലോ വേൾഡ് എന്നായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇതിനെടുത്തു മോളിലോട്ട് എത്തും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് കിട്ടും ബിക്കോസ് ഹോയിസ്റ്റി ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിന് യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഹോയിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് ഇനി ഇതേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾ നേരത്തെ എക്സിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു അത് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പിലാണ് ചെയ്തത് അത് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ അകത്തും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോക്കൽ സ്കോപ്പിലും ഹോയിസ്റ്റിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഞാനിവിടെ ഹലോ വേൾഡ് ഒരു എക്സ് കൂടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഞാനത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലൈനിലാണ് പെർ എക്സ് ഓക്കെ ഞാൻ അത് സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സിയുടെ വാല്യൂ കൂടെ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോയിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ രണ്ട് പാർട്ട് എടുത്തിരിക്കുക ഒന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ
പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ വാൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയാണ് ഈ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ട് വാല്യൂസിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടുല് വാല്യൂ മാത്രമേ കമ്പയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടുൽ ആ വാല്യൂടെ ടൈപ്പ് കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് വേരിയബിൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ വൈ ഈക്വൾ ടു ഒരു സ്ട്രിങ് വൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കൺസോൾ ഇട്ടു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് അത് ഞാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൽ ടു വൈ കൊടുത്തു എക്സ് ഡബിൾ ഈക്വൾ ടു വൈയും എക്സ് ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൾ ടു വൈയും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് ട്രൂ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം യാ അത് ട്രൂ കിട്ടി കാരണം ഇവിടെ ഡബിൾ ഈക്വൾ ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം നോക്കുള്ളൂ ഇവിടെയും വണ്ണാണ് ഇവിടെയും വണ്ണാണ് ട്രിപ്പിൾ ഈക്വൾ ടു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇട്ട് നോക്കും ഇവിടെ നമ്പർ വണ്ണാണ് ഇവിടെ സ്ട്രിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫോൾസ് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാർ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ടിട്ടാണ് ലെറ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വാറും ലെറ്റും തമ്മിൽ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാർ ഫങ്ഷൻ സ്കോപ്ഡാണ് എന്നാൽ ലെറ്റ് ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്ഡാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു വേരിയബിൾ വാർ വെച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇതെനിക്ക് ഈ ഫങ്ഷനകത്ത് എവിടെ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ഫങ്ഷൻ സ്കോപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്ഡാണ് അതായത് ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേളി രണ്ട് കേളി ബ്രൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേളി ബ്രൈസിനകത്താണ് ലെറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ലെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതെനിക്ക് ഈ ഫങ്ഷനകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ലെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോ കിട്ടും ഞാൻ എക്സും വൈയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ എനിക്കിത് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒരു വാർ ഇട്ടു സോറി വാർ കെ ഈക്വൾ ടു നയൻ ഇട്ടു ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ലെറ്റും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എൽ ഈക്വൾ ടു ഒരു എയ്റ്റ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഞാനതിവിടെ കൺസോൾ ചെയ്തു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോ കെ ദെൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോ എൽ ഓക്കെ സോറി ഇനി ഞാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം എനിക്ക് ആദ്യം ടെൺ ടൺ കിട്ടി അതായത് എ എക്സും വൈ ഞാൻ കൺസോൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ എനിക്ക് നയൺ കിട്ടി അതായത് വാർ നമ്മൾ കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാർ വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നയണും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ എൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൽ ഈസ് നോൺ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ എൽ നമ്മൾ ലെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് അത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലെറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് എവിടെ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബ്ലോക്കിന് പുറത്തോട്ട് ഇടുന്ന നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ആ ലെറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാറിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഫങ്ഷൻ സ്കോപ്ഡാണ് എന്നാൽ ലെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീ വരുന്നത് അതും അത് ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്ഡാണ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ആ ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ലെറ്റും കോൺസ്റ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് നമുക്ക് ഒരു തവണ ഇപ്പോൾ എൽ എൽ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴ